dear student now we are going to learn sixth topic of science 2 and it is animal classification in the previous standard we have learned the classification of microorganism and classification of plants now in this topic we are going to learn classification of animals living organisms are classified as Unicellular prokaryotic living organisms are called monera. Unicellular eukaryotic organisms are called protista. Eukaryotic multicellular organism which can prepare their own food because of chlorophyll they are called plants. While the non-green plants which cannot prepare their food belongs to fungi. And multicellular eukaryotic organisms which are heterotropics belongs to kingdom animalia. That means living organisms are classified into five kingdom that is monera, protista, planti, fungi and animalia. All of us know that there is a great diversity in the animal species nearly 7 millions of animal species exist on the earth if we classify these animals based on similarities and differences it will be easy for us to study such a vast variety of animals traditionally depending upon the presence or absence of notochord the animals are divided into two groups that is non chordates and chordates notochord manje pathi cha kana ja pranyanna pathi cha kana ahe tanna prushtavamshiya prani mhantat manje chordate ani ja pranyanna pathi cha kana nahi tanna non chordates manje aprushtavamshiya prani mhantat all of you know the body of living things are made up of cell the animals are from unicellular amoeba to huge multicellular giant well. या प्राणेंस वर्गी करण मंजेस क्लासिफिकेशन करता ना वेग वेगले क्राइटेरिया चा विचार के लेला आहे. ये क्राइटेरिया आहेत पहिल ग्रेड ऑफ ऑर्गनाइजेशन, दुसरा बॉडी सिमेट्री अणि तिसरा जर्म लेयर. सवथा प्रेजेंस ऑफ बॉडी कैविटी जला सिलोम असमंतात अणि पाचवा बॉडी सेगमेंटेशन. मध्ये आता आपण पहिला क्रायटेरिया जो ग्रेड्स ऑफ ऑर्गनायझेशन आहे हा लर्न करणार आहोत जे एनिमल्स युनिसेल्युलर आहेत त्यांच्या मध्ये बॉडी ऑर्गनायझेशन ला प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑर्गनायझेशन असे म्हणतात कारण युनिसेल्युलर ऑर्गनिझम मध्ये त्यांच्या बॉडीचे सगळे फंक्शन हे एकाच सेल कडून परफॉर्म केले जातात मल्टीसेल्युलर ऑर्गनिझम्स मध्ये मात्र सेल एकत्र येऊन टिश्यू तयार होतात आणि म्हणून त्यांच्या बॉडी लेव्हल ऑर्गनायझेशनला सेल्युलर ग्रेड ऑर्गनायझेशन असे म्हणतात काही प्राण्यांमध्ये मात्र सेल आणि टिश्यू एकत्र येऊन त्यांच्या बॉडीचे फंक्शन पूर्ण करतात आणि अशा ॲनिमल्सला सेल टिश्यू ग्रेड ऑर्गनायझेशन असे म्हणतात काही प्राण्यांमध्ये टिश्यू एकत्र येऊन त्यांच्यापासून ऑर्गन्स बनतात आणि अशा प्राण्यांचं ऑर्गनायझेशन हे टिश्यू ग्रेड ऑर्गनायझेशन यामध्ये येतं तर माणसामध्ये वेगवेगळे ऑर्गन येऊन ऑर्गन सिस्टीम तयार होते त्यामुळे मनुष्य प्राणी आणि हायर ॲनिमल्स हे ऑर्गन सिस्टीम ग्रेड ऑर्गनायझेशनमध्ये येतात दुसरा क्रायटेरिया क्लासिफिकेशनसाठी आहे तो आहे बॉडी सिमेट्री वेगवेगळ्या प्राण्यांची बॉडी सिमेट्री ही वेगवेगळी असते या बॉडी सिमेट्रीचे तीन प्रकार पडतात असिमेट्रिकल बॉडी रॅडियल सिमेट्रिकल बॉडी अँड बायलॅटरली सिमेट्रिकल बॉडी असिमेट्रिकल बॉडी असलेले ऑर्गॅनिझम म्हणजे ज्यांच्या शरीराचे दोन भाग होत नाहीत उदाहरणार्थ अमिबा हे असिमेट्रिक आहे रॅडियली सिमेट्रिकल ऑर्गन्स म्हणजेच किंवा ॲनिमल्स म्हणजेच या प्राण्यांचे दोन भाग हे कुठल्याही पाच वेगवेगळ्या प्लेन्समधून कापले असता होतात त्यांना रॅडियल सिमेट्री असे म्हणतात उदाहरणार्थ स्टारफिश बायलॅटरली सिमेट्रिकल ऑर्गॅनिझम म्हणजे ज्यांच्या शरीराचे मधोमध कापले असता बरोबर दोन भाग होतात आणि जे सिमेट्रिकल असतात त्यांना बायलॅटरली सिमेट्री असे म्हणतात 
आता तिसरा क्रायटेरिया आपण लर्न करणार आहोत आणि तो आहेत जर्म लेयर्स हे जर्म लेयर्स डिप्लो प्लास्टिक किंवा ट्रिप्लो प्लास्टिक असतात मग डिप्लो प्लास्टिक जर्म लेअर म्हणजे काय ज्यांचा जर्म लेअर फक्त दोन लेअर्सनी तयार झालेला असतो तो म्हणजे एन्डोडर्म आणि एक्टोडर्म त्यांना डिप्लो प्लास्टिक असं म्हणतात ज्यांचा जर्म लेअर हा तीन लेअरनी तयार झालेला असतो आणि तो म्हणजे एक्टोडर्म मिसोडर्म आणि एन्डोडर्म त्याला ट्रिप्लो प्लास्टिक जर्म लेअर असं म्हणतात नाव इल लर्न द नेक्स्ट क्रायटेरिया दॅट इज बॉडी कॅव्हिटी बॉडी कॅव्हिटीला सिलोम असंही म्हणतात की प्राण्यांमध्ये त्यांना पोकळ अशी बॉडी कॅव्हिटी असते ज्याला सिलोम म्हणतात उदाहरणार्थ अर्थवम ची बॉडी ही यु सिलोमेट असते परंतु काही प्राणी हे सिलोमसारखे दिसतात पण त्यांना ट्रू बॉडी कॅव्हिटी नसते त्यांना सुडोसिलोमेट असं म्हणतात तर काही प्राण्यांना बॉडी कॅव्हिटीच नसते त्यांना असिलोमेट असं म्हणतात लास्ट क्रायटेरिया आपण आता घेऊया बॉडी सेगमेंटेशन ज्या प्राण्यांची बॉडी ही स्मॉल स्मॉल युनिट्समध्ये डिवाईड झालेली असते त्यांना सेगमेंटेड बॉडी असं म्हणतात उदाहरणार्थ अर्थवम तर इथून पुढच्या क्लासिफिकेशन ऑफ ॲनिमलमध्ये हे जे शब्द आहे सिलोम बॉडी सेगमेंटेशन बायलॅट्रल सिमेट्री असिलोमेट सुडोसुलोमेट याचा अर्थ तुम्हाला लक्षात आला पाहिजे नाव वी आर गोईंग टू स्टार्ट द ॲक्च्युअल क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट सॉरी ॲनिमल्स ॲनिमल इज डिवायडेड इन टू टू सब किंगडम अँड दॅट इज नॉन कॉर्डेट अँड कॉर्डेट्स म्हणजेच अपृष्ठवंशीय प्राणी आणि पृष्ठवंशीय प्राणी पृष्ठवंशीय प्राण्यांमध्ये पाठीचा कणा म्हणजे नोटोकॉर्ड नसते आणि पृष्ठवंशीय प्राण्यांमध्ये पाठीचा कणा म्हणजे नोटोकॉर्ड असते अपृष्ठवंशीय प्राण्यांचे पुन्हा दहा फायलममध्ये वर्गीकरण करता येते आणि हे दहा फायलम आहे प्रोटोझुआ पोरीफेरा निडारिया प्लेटीहेलमेंथिस ॲस्क हेलमेंथिस ॲनिलिडा अर्थोपोडा मोल्युस्का इकेनोडर्मॅटा हेमिकॉर्डेटा दुसरा जो किंगडम आहे नॉन कॉर्डेट ज्याला आपण कॉर्डेट सॉरी दुसरा जो किंगडम आहे जो कॉर्डेट ज्याला आपण फायलम कॉर्डेटा असं म्हणतो याचं वर्गीकरण पुन्हा तीन फायलममध्ये केलेलं आहे आणि तो आहे युरो कॉर्डेटा सिफेलकॉर्डेटा आणि व्हर्टिब्रेटा यामध्ये व्हर्टिब्रा आपण इन डिटेल लर्न करणार आहोत या व्हर्टिब्रा फायलमचे पुन्हा सहा क्लासेस पडतात आणि हे सहा क्लासेस आहेत सायक्लोस्टमॅटा पायसिस ॲम्फिबियन्स रेप्टाईल्स एव्स अँड मॅमल्स हे प्रत्येक फायलम आहेत नॉन कॉर्डेटचे ते आपण एकेका उदाहरणासहित पाहणार आहोत आणि या उदाहरणावरून त्या फायलमच्या कॅरेक्टरिस्टिक तुम्हाला लर्न करायच्या आहेत ज्या पुस्तकात दिल्याप्रमाणेच लर्न करायच्या आहेत फर्स्ट फायलम इज पोरीफेरा इथे मी तुम्हाला फक्त त्या ऑर्गॅनिझमचं पिक्चर दाखवणार आहे त्याच्या कॅरेक्टरिस्टिक आता मी तुम्हाला सांगणार नाही आहे त्या पुस्तकातून तुम्ही लर्न करायच्या आहेत जशाच्या तशा इमल्स बिलॉंग टू पोरीफेरा फायलम आर स्पॉन्ज सायकॉन ॲनिमल्स बिलॉंगिंग टू फायलम निडारिया विच इज ऑल्सो कॉल्ड सिलेंड्रेटा आर हायड्रा कोरल सी ॲनिमॉन ॲनिमल्स बिलॉंगिंग टू फायलम प्लेटिहेलमेंथिस इज लिव्हर फ्लूक टेपवर्म अँड प्लॅनेरिया ॲनिमल्स बिलॉंगिंग टू ॲस्क हेलमेंथिस इज मेल अँड फिमेल ॲस्करिस दि ॲनिमल्स बिलॉंगिंग टू ॲनिलिडा आर अर्थवम लिच अँड नेरिस दि ॲनिमल्स बिलॉंगिंग टू अर्थोपोडा आर बटरफ्लाय सेंटिपीड स्कॉर्पियन कॉक्रोच दि ॲनिमल्स बिलॉंगिंग टू फायलम मल्युस्का आर ऑक्टोपस बायवॉल्व स्नेल The animals belonging to Echinodermata are starfish, sea cucumber, sea urachin. The animals belonging to Hemichordata are Sacoglossus and Balanoglossus. Now we are going to learn the example of chordates. 
these chordates are further subdivided into subphylum urochordata the example of urochordata are doliolum and herd mania animals belonging to subphylum cephalochordata are amphioxus subphylum vertebrata is again divided into six classes the first class is cyclostomata and the example of this is petromyzon next class of vertebrata is pisces that means fish example dogfish example of class amphibian is frog toad example of class reptiles is tortoise lizard snake example of class aves which means birds peacock parrot pigeon duck and so men last class is mammalia we human being belongs to class mammalia as well as the higher animals like elephant kangaroo dolphin bat they belong to mammals they are called mammals due to presence of mammary gland in them let us learn the characteristic of phylum porifera the animals belonging to this phylum are called sponges they have numerous pores on their body which are called ostea or oscula mostly these animals are marine that is found in sea water and they have a symmetrical body structure special types of cell present in them are called collar cell they are attached to the substratum and hence they do not move from their place they reproduce asexually either by budding or regeneration the examples of sponges are cycon u spongia hyalonema euplectella now let us learn the characteristic of cylindrata which is also called nidaria the body structure of these animals are either cylindrical or umbrella like if it is cylindrical it is called polyp and if it is umbrella like then it is called medusa mostly these animals are marine and they are having radially symmetrical body and diploblastic around their mouth the tentacles are present which are useful for capturing the prey as well as they are useful for the protection also examples of animals belonging to this phylum are hydra sea anemone jellyfish corals and so many now we will learn the characteristic of platyhelminthes these animals have flat leaf like body hence they are also called flat worms mostly they lives inside the body of host and hence they are endoparasite body is a coelomate bilaterally symmetrical and triploblastic these animals are hermaphrodite that is both male and female reproductive system are present in the same animal body now we'll learn the characteristic of phylum eschelminthes the body of this animal is long thread like these animals are mostly endoparasite sometimes they are aquatic or terrestrial also they are triploblastic and pseudocoelomate body is unsegmented and covered with thick cuticle these animals are unisexual example of eschelminthes are ascaris that means the worm which is present in the intestine of animal filarial worm and laulioa that means eye worm let us learn the characteristic of phylum annelida the body of this animal is long cylindrical and segmented mostly they are ectoparasite triploblastic bilaterally symmetrical and eucoelomate they have ct parapodia or sucker for their movement these animals are either hermaphrodite or unisexual the examples are earthworm leech nerys now we will learn the characteristic of phylum arthropoda animals belonging to this phylum have jointed legs largest number of animals belong to this phylum these animals are found in all types of habitat the body is triploblastic eucoelomate bilateral symmetrical and segmented chitinous exoskeleton is present around their body 
they are unisexual an example of the animals belonging to orthopoda are crab spider scorpion millipede centipede cockroach butterfly honeybee and so many now let us learn the characteristic of mollusca the body of mollusca is very soft and slimy they are called mollusk it is the second largest phylum of animal kingdom animals are either aquatic or terrestrial animal body is triploblastic ucellulomate non segmented and soft the visceral mass of the body is covered with the mantle and this mantle secretes a hard calcareous shell this shell may be external or internal or even absent in some cases they are unisexual the examples are bivalve snail octopus and so many let us learn the characteristic of echinodermata as the calcareous spines are present on the body of these animals they are called echinoderms mostly they are found in motion ocean the body is triploblastic ucellulomate and radially symmetrical they perform locomotion with the help of tube feet mostly they are unisexual and the examples are starfish sea urchin brittle star sea cucumber and so many last phylum of non chordata is hemichordata body of this animal is divided into three part that is proboscis collar and trunk notochord is present in the proboscis region only and because of this they are called hemichordates also called as acron worms they are either marine or lives in the burrows or in the sand they have pharyngeal gill slit they are unisexual the example are balanoglossus and sacoglossus now we are going to start the characteristic of sub phylum which belongs to chordata first one is urochordata these animals are mostly marine and their body is covered with tunic notochord is present in the tail region only also in the larval stage and hence they are called urochordata these animals are hermaphrodite and the examples are herd manintia dolonium now we will learn the characteristic of cephalochordata these are fish like marine animal notochord is present throughout the body length larynx is very large and contains gill slit these animals are unisexual for example amphioxus now we will learn the characteristic of sub phylum vertebrata which is divided into six classes the first class of vertebrata is cyclostomata these animals have jawless mouth provided with sucker skin of this animal is soft without scales endoskeleton is cartilaginous example petromyzon like sin etc now we will learn the characteristic of class pisces these are cold blooded aquatic animals either lives in a sea water or fresh water body is spindle shaped to minimize the water resistance they have fins for swimming exoskeleton is in is in the form of scale and endoskeleton is cartilaginous respire through gills for example the fishes like rohu pomprate sea horse shark electric ray fish sting ray fish and so many now we will see the characteristic of class amphibia the animals belonging to this class can live either on land as well as in water these animals have pair of appendages that is legs and they have digits without claws so skeleton is absent respire through skin external ear is absent but tympanic membrane is present the neck is absent eyes are prominent with eyelids for example frog toad salamander and so on. now we will learn the characteristic of reptiles these animals creep on the ground they are cold blooded their skin is dry and scaly the neck is present between head and trunk external ear is absent and the digits are provided with the claws for example tortoise lizard snake and so many 
Now we'll learn the characteristic of class Aves, which means birds. These animals are adapted for aerial life. They are warm-blooded. Their body is spindle-shaped to minimize the air resistance during flight. Limbs are modified into wings. The digits are covered with the scales and they have claws. The skeleton is present in the form of feather. Jaw is modified into beak. Neck is present between head and trunk. For example, birds like peacock, parrot, pigeon, duck, penguin and so many. We will learn the characteristic of last class of vertebra that is mammals. Important characteristic of this is presence of mammary gland. These animals are warm-blooded. Their body is divided into head, neck, trunk and tail. Digits are provided with the nails, claws or hooves. Zoo skeleton is in the form of hair or fur. The examples are elephant, human, kangaroo, dolphin, bat and so many.